。喂，是徐先生吗？我们约好了十点领证，你现在到哪儿了？啊，徐季小姐，不好意思，今天我去了。是谁啊？你什么意思啊？什么意思？季小姐，我已经相亲到更好的对象了。他有房有车，还愿意每个月给我十万。你呢？你要钱没钱，要房没房，拿这个破学历有什么用啊？总裁，那位就是季小姐。老爷子说了，只要见到结婚证，立马进手术室。走吧。你跟他比算什么东西啊？哎你，喂，我，什么人啊？季小姐，我们聊聊。啊，我。先生，我们认识吗？你叫季然，二十六岁，今年硕士毕业，目前在安城地质大学做实习老师。因为工资低，租不起房，只能暂住在姐夫家。这又是姐姐给我介绍的相亲对象，协议书。第一，男女双方系契约婚姻，期限为半年，半年内男方向女方提供住房，女方需配合男方应付家属。第二，女方不得以任何方式主动联系男方。第三，男女双方婚姻不公开，不举办婚礼，不发生夫妻关系。没问题就签字。等等，我们还没有了解对方。我叫白俊逸，目前在君临集团工作，年薪尚可，无不良嗜好。现在四点，民政局还有一个小时下班。那你有房子吗？领完证，我会给你一个新房钥匙。来来来，哎，新娘靠近一点，哎，新郎笑一笑，哎，对。哎、成风公寓 A 幺零七。成风公寓。就是地质大学附近那个，那房价很贵的。你怎么？公司给配的。公司会给这么好的房子？你是什么职位啊？我是总裁。啊。的司机。哦。还有什么其他问题吗？啊、嗯，没，没有了。那我先走了，随时跟我联系。我就这样把自己卖了。总裁，医院打来电话，老爷子的手术很成功。嗯。妍儿最近怎么样了？妍儿小姐已在国外订婚了。总裁，夫人掉了这个，追上去。是。你这个贱人，我只让你妹妹陪客户喝一点酒，你以为你还是冰清玉洁的富家小姐呀、啊？你家已经破产了，别再给我摆着那破架子。
，我妹妹是大学老师，你让她去陪那恶心油腻的王总，我已经脏了，但我不能让你作践我妹妹。姐，姐你怎么样？然然，不行，她是你姐夫。姐，她都把你打成这样，你为什么要拦我？好啊，你竟然敢打我，我今天就好好教育教育你。姐，快走，快走，然然，快走。姐，姐，季小姐，你是谁啊？干嘛？赶紧给我滚！不要掺和我们家家事。她是我妻子。姐，姐，姐姐，你别吓我。就是那小贱人请来的帮手吧。快帮我救救我姐！帮我救救我姐！有本事你把金甲藏好了，不然我下次我打死他。姐，你千万不能有事啊！姐，姐，你别吓我，姐。手术室家属不能进。医生。我姐姐她怎么样了？孩子没事儿，伤者情况有点严重，需要住院观察一段时间。家属跟我去交一下费用吧。需要多少钱啊？先准备五六万吧。能不能晚两天？我去吧。白先生，谢谢，钱我会还你的。姐，要不你离婚吧，他一次比一次狠。你姐夫他就是在外面压力大，他打我就让他打吧，他下手有轻重，他不会真的要了我的命的。他都已经把你打得头破血流了，还叫下手有轻重吗？他这是谋杀，你知不知道？嗯、去查一下季然家属的信息。特别是他的姐夫，不是的，然然，你姐夫不是那样的人。他说过，打是亲，骂是爱，他很爱我。姐，他是谁啊？当然是你给我介绍的相亲对象啊，我们已经领证了。我不认识他呀，所以是你爷爷让你跟我结婚的。嗯，可是他又不认识我，白先生，你该不会搞错人了呀？季小姐，我不会连自己的结婚对象都搞错的。嗯、哦，对了。既然我们已经结婚了，那以后的日常开销就由我们共同支付。这是我的工资卡，我的实习工资现在有三千八，抛开给我姐姐的补贴和日常开销以外，我每个月可以拿出来两千块钱补贴房贷。啊，我我我我不是要在房产证上加上我的名字，嗯，哦，你可以把这个当成我付您的房租。你这是把我当房东了。意思，房子是全款买的，你不用担心房贷。那这半年的日常开销由我来负担好了。手机。啊。白，白，白先生。你你这是什么意思啊？两万是这个月的日常开销，还有一万，爷爷周末会过来，你
你准备一下。可是那也用不了这么多啊，我退给你一点吧。我先去洗个澡，从今天起，我睡主卧，你睡客卧。哦。啊啊！居民的员工都那么有钱的吗？你这是在投怀送抱吗？哦，不，不是，不是，我我什么都没有看见，我不知道你已经把衣服脱了，我就是想拿一下我自己的衣服。动作快点这周五，君临总裁要来学校演讲，你把接待工作准备一下。哦，好。君临集团今年又要拨款三亿做高校励志奖学金，可真有钱啊！哎，听说君临总裁可还是单身呢？真的吗？打听到总裁信息了吗？他挺低调的，只有君临高层才见过他。不过我听说过他叫白什么义。白君义，不可能啊！他怎么可能是总裁呢？啊，季老师，我记得你也没结婚，怎么一点也不关心这些信息啊？我我就是个普通人，你们说的那些人上人，我也高攀不上。哼，人家季老师眼光可高着呢，小鱼小虾都看不上，专注着钓金龟婿呢吧？打扰一下，请问哪位是季然小姐？是我。这是白先生送您的花。谢谢。啊。哟，这花都送到办公室了。你别嘴上说着那些不在乎人上人，背地里使劲的顾忌啊！把你的嘴巴放干净一点。这花是我老公送的。老公？季老师，你结婚了？嗯。季老师，我刚听外卖员说你的先生也姓白，叫什么呀？他叫白君义。<笑>白君义。你怕不是刚才听到我们说君临总裁叫白什么义，现场编的吧？我说既然你撒谎也不打个草稿，君临的总裁怎么可能看上你一个无权无势的实习老师啊？他看不看得上我，我不知道，也不在乎。但是我可以确定，他看不上你。你身为一个老师，不想着怎么做好自己的本职工作，教好自己的学生，整天琢磨这些豪门吗？既然。你给我等着！你回来啦！我给你煮了面，走。我给你盛，快来尝尝好不好吃。你怎么知道我会回来？我打听过了，君临集团的下班时间是五点，从家到公司的通勤时间是一个半小时，所以六点的时候我就把面煮上了。嗯，我听说你们君临的总裁叫白什么义？啊，那个白风义。对，当时人事部还跟我说过这事儿，说我们俩名字就差一个字儿啊。那个，今天送的花新鲜吗？嗯，我收到了，特别漂亮，还是第一次有人送我花呢。我今天回来的一路上，很多人都羡慕呢。又收到老公送的鲜花了，开心。
，李秘书，帮我订一束花，送到安城地质大学教师办公室。我给你加点汤吧。我，我是不是太过分了？我怎么做睡着了？最近是有什么重要的工作吗？我们学校最近要开一个演讲会，说是什么君临集团的总裁要来。哎，你不就是君临集团的员工吗？你们总裁是个怎么样的人啊？嗯、呃，嗯，人还不错。风评也挺好。哦，我可是听说他这个人不仅脾气臭，还特别爱骂人。我那天不会被他骂吧？不会的。你怎么知道的？呃，我，我我猜的。好吧。早点睡觉，明天再做吧。嗯，那行。嗯，哎呀，让你准备的接待方案，明天就星期五了。你方案呢？方案我已经提交了呀。你自己看看，一片空白。不可能！我明明已经打印了，就放在办公桌上的。季老师，是不是事儿多了，忘记做了呀？没有，我做了的。哎呀，这没有的东西，你急也急不出来，何必在这假惺惺的做戏呢？既然，你有没有把我的话放在心上？没有，院长，我真的已经写了。您给我一天的时间，我一定把它找出来。事情的经过就是这样，所以你做的方案和原始文件都找不着了。嗯、找到了，太好了。我马上就给院长打电话。等等，找文件固然重要，抓到背后的坏人也同样重要。视频发过去了。是他你，你疯了！怎么还要我再给你放一遍吗？你给我视频，我已经提交给校长了，你好自为之。你给我滚出来！君临集团的总裁。谁也不认识呀、啊，也不知道人怎么样。人还不错，风评也挺好。校长您放心，听说人还不错。来了来了。白俊逸。这是君临集团的总裁，好帅啊！听说还没结婚呢。你是君临集团的总裁？您就是君临集团的总裁吧？幸会幸会。我是君临集团总裁的司机。不过就是个没钱的穷男人吧？够了
，人家好歹是君临的员工，是我们学校请来的客人，你们这样不怕丢学校的脸面吗？你好，我是君临集团的总裁，也是这次活动的宣讲人。啊、哦，你好，你好，咱们里面请。局长，哪位是夫人啊？要你多管。哼，给你的，特意给你打包的。特意给我打包的。下午你们领导讲话要讲很久的，不垫垫肚子，熬不过去。季老师，工作时间还不忘心疼男朋友啊？这位就是君临集团随行的司机吗？我说季老师，你也太没出息了，我还以为你钓到什么金龟婿了，又是送花又是带饭的，原来就是一破司机呀、啊！哎，我说啊，你别勾搭不上君临集团的总裁。看到个顶着君临头衔的人就往上舔啊！司机怎么了？司机也是靠自己双手赚钱的，不像某些人，不知道是谁，听说了君临总裁要来，特意花了大几千块去做美容。你怎么了？我们走。哦。季<笑>老师。还舍不得松开啊！对，对不起啊，白先生，刚才气上头了。没有，你刚才的样子挺可爱的。啊？啊？为什么对我那么好？因为白先生对我也很好啊。你是我的妻子，我对你好，理所应当啊。又不是真的。那你想变成真的吗？什么？我考虑过，每个人未必能找到最佳伴侣，合适也是第二选项。经过这段时间相处，我发现我并不反感你的存在。白先生，喜欢和习惯是不一样的。好啦，我要去上班了，饭你记得吃。哦，对了，今晚可能会下雨，记得备把伞。既然，或许我们可以尝试。互相喜欢上对方。晚上见。既然，或许我们可以尝试互相喜欢。怎么了？怎么喝这么多？啊！你慢点，老天老天！你是既然，我是既然，你先别动，让我给你擦擦。嗯嗯喂，有电话。喂，金玉哥哥，我后悔了，好想你。我要喝水，喝水，我要喝水，喝水。白君逸，我真的可以相信你吗？姐，然然，我病养好了，就先回家了。
不是姐，医生不是说你还要再观察一个礼拜再出院吗？然然，医院住着贵，再说你姐夫也能照顾我。你不用担心我，好好和妹夫过日子。然然，我不想成为你的累赘。姐，你怎么会是我累赘呢？你是我唯一的亲人。是姐姐没用，你姐夫一直想把你送给王总。我只能逼你嫁人来离开这个家。如果我有能力一点，姐，你为什么就非认定了何如海这个人呢？他脾气差又爱打人，还让你去陪。姐，你听我一句劝，离婚吧，好吗？然然，对不起了，我让你失望了。你醒了，昨晚有没有不舒服啊？啊，我昨晚喝多了，没吓到你吧？没有，昨天你回来就睡着了。啊，对了，昨天你的手机一直在响。嗯我就帮你接了，是个女生。她是……呃，要不你还是接一下吧。走吧。啊，去哪儿？去买菜。今天爷爷会过来。哦，好。这是……你忘了我是君临集团的司机了？那你是不是开过很多好车啊这车很贵吧？还好。哦，也是啊。你是总裁司机，肯定开过很多好车。那我们这样算不算公车私用啊？嗯，算啊。那我们还是打车去吧。你闭眼干嘛？困了。睡吧，到了我叫你。嗯。那个男的好帅啊！别想了，他前面的那个是他太太啊。走，拿这些。啊啊啊！不用这么多，多拿点这些都买了。啊！你干嘛、啊？
我来。啊，你已经给过生活费了。我知道。那你还……我白君义的妻子，买单不是你的职责。是要送给爷爷吗？嗯，送白色珠链这条吧。为什么？白色珠链这条呢，是天然翡翠，是缅甸正宗进口的冰种量。这块呢，就是珠胶的了，久戴的话会影响身体的。这你都看得出来？白先生，请允许我再一次介绍我自己。本科加研究生，我读了七年珠宝，天天跟这些石头打交道。不夸张的说呀，只要我一上手，我就能知道它的原产地。可是这两块翡翠的鉴定证书，都是天然翡翠。主胶的翡翠也是基于天然翡翠的，只不过呢，它是用人工把这些天然翡翠内部的一些裂纹，通过特制的粘合剂粘合起来，形成一块整体。这样呢，就算用再专业的仪器进行检测，得到的结果也是天然翡翠。你看这里，这里就有一点点裂缝。我脸上是有什么东西吗？嗯，没有啊。但刚刚的你，很自信，很漂亮。我,我去烧菜。把天成珠宝送来的样品再检测一遍。来了，<笑>是您，大爷，这可是我们家的传家宝，您看好了，这可是上好的红匪料子，红匪呢。不错，这个出价多少？五百万。五百万。嗯。老爷爷，你可别被他骗了，这个就是普通的红玛瑙，批发市场十块钱一个。你胡说八道什么呢你？你哪来的臭丫头？你赶紧给我走！我胡说八道。好啊，那我们去便便去，去保安室。哎，小鸡，好久不见。哎呀，你。<笑>您快请，您快请进。<笑>小鸡<季>啊，<笑>哎，不是，呃、哎，孙媳妇，这些都是你做的呀？嗯，您尝尝。某些人真是有口福。<笑>你羡慕了？喜欢吃，您就多吃点。我就放心了。<笑>好，看到你们这样。哎，我就放心了，小鸡啊！我第一眼看到你的时候，我就知道你是个好女孩。我们家君毅呢，他是一个外冷内热的人，嘿、哎、嘿，看起来冷冰冰的，心里会记挂人，对他的好他都记着呢。可是，我跟他都不认识，您当初为什么非要我跟白？我跟君毅结婚呢。我老头子看人特别准，我看第一眼就知道你跟我家君毅很般配。小姐，你是不知道，开始他还不愿意呢。<咳>要不是我说不结婚，爷爷你快吃吧，来多吃点，少说话。吃饭，吃饭来来来，吃饭吃饭。原来白君毅不愿意娶我。你和然然怎么样了？如你所愿，挺好的。我还不知道你这孩子，怕是连人家手都没牵过吧？哎
，季言儿已经订婚了。你们是不可能了。小季是个好孩子，你要多和他沟通，多接触，你会爱上他的。爷爷，言儿，我早就放下了。我现在的妻子是季然。爷爷，吃水果。<咳>爷爷，你晚上不回去吗？我回什么回？我腿脚不好，我今晚就在这住一晚。那，你今晚要去哪儿睡？嗯，一起睡啊。啊？你忘记协议的第一条了吗？应付家属，睡觉吧。啊！啊！你你怎么衣冠不整的？我穿着呢，况且我该挡都挡了，在家有什么关系、啊？还是说，你想到了什么？我什么也没想，我就是。是什么？这个呢，是巴西产的海蓝宝石。你别看它现在其貌不扬的，去除石皮之后，经过光的折射，它呢就会出现我们认为所见的海洋蓝色，可漂亮了。我们今天晚上怎么睡啊？那当然是一起睡啊